আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইসমিতা হোমিনা ইয়াসমিন ওয়েলকাম ব্যাক টু বাই অ্যানাদার ব্লগ আমার আজকের ব্লগটি হতে যাচ্ছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বিশেষ করে এই ব্লগটি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের জন্য সবার ইচ্ছে ছিল আমাদের গ্রামের বাড়ি দেখবে আমাদের গ্রামটা দেখবে তো শীতকালে ঘুরতে চলে আসলাম আমি আমাদের গ্রামে চলুন সবাইকে আমাদের গ্রামটা দেখাই বা গ্রামে শীতকালে আমি কি কি মজা করলাম সব কিছু বাবা দেখতে থাকুন আমার ব্লগ আশা করতেছি অবশ্যই ভালো লাগবে আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে ফেনী আমি হচ্ছি ফেনীর মেয়ে থাকি হচ্ছে ছোট্ট গ্রাম আমার যে ফ্রেন্ড যে জায়গা থেকে ব্লগটা দেখতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যে কে কোন জায়গা থেকে ব্লগটা দেখতেছো এখন হচ্ছে ঠিক দুপুরটাই আর আমি হচ্ছি আমার ভাইয়ের ছেলেকে নিয়ে ভিডিও বানাইতেছি ওকে নিয়ে হাঁটতে আসছিলাম একটু একটু করে ভিডিও বানাইতেছি কেউ ছিল না সবাই থাকলে হচ্ছে প্রচুর ডিস্টার্ব করে তাই একা একা ভিডিও করতেছি এখন হচ্ছে আমি আমার ভাড়ের দিকে যাইতেছি রাস্তা থেকে এটা হচ্ছে আমাদের কাছারিগড় আর পাশে যেটা এটা হচ্ছে আমাদের ফকর পুকুরে কে কে জানি গোসল করতেছিল ওই জন্য আমি আর ওইদিকে পুকুরটা দেখাইলাম না পরবর্তী তো ভিডিওটা করা হয়নি পুকুরে তাই আর দেখাইলাম না ডান পাশের গড়টা হয়েছে যে কি আমার সেজ জেঠুর আর বা পাশেরটা আমার বড় জেঠুদের এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি আগে সবাই একসাথে ছিল এখন সবাই আলাদা হয়ে গেছে তাই আলাদা আলাদা যে যার গড় এটা হচ্ছে আমার বড় জেঠু আমার বড় জেঠু হচ্ছে মেম্বার মেম্বার ছিল ওই জন্য লেখা গোপরান মেম্বারের বাড়ি আমাদের বাড়ির নাম হচ্ছে হাজি আব্দুল গোপরান মেম্বারের নতুন বাড়ি পাশের যে গড়টা এটা হচ্ছে আমার মেজ জেঠুদের গড় এই হচ্ছে আমাদের গড় আমাদের গড় এখনও কমপ্লিট করা হয় নেই বাপসি যে কমপ্লিট করার পরে ব্লগটা দিব কিন্তু শীতকালে যেহেতু ঘুরতে গেলাম তাই ভিডিওটা করা হয়ে গেছে আর কখন যাব তা অবশ্যই জানি না তাই ব্লগটা দিয়ে দিলাম এই যে সব করুণ অবস্থা অনেক খারাপ অবস্থা পুরোটা দেখালাম না যখন কমপ্লিট হবে তখন সবাইকে দেখাবো এখন একটু একটু করে ভিডিও নিলাম আমি ব্লগটা ছিল শীতকালের এখন প্রায় শীতকাল যেতে বসছে আমার এডিট করতে অনেক লেট হয়ে গেছে তাই দিতে পারি নাই এইটা হচ্ছে আমার আব্বু আমার আব্বু বাজারে গেছিল ওইখান থেকে আসছে ওই যে বাইরে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে আমার বড় জেঠু আর এটা হচ্ছে আমি আমি এখন সাদে উঠলাম আর সূর্যটা আমার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে আমার সাথে সাথে ছোটোবেলায় এটাই বেশি বলতাম সেটা ভাবি ভাবি যেহেতু ক্যামেরার সামনে আসে না একটু করে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম এইটা হচ্ছে আমার পাপাটা টাটা দাও সবাইকে টাটা দাও দিবা সালাম দাও দাও দিবে না চলো আমরা উপর উঠবো চলো আস্তে আস্তে এই হচ্ছে আমাদের গ্রাম এখান থেকে আমাদের গ্রামে অনেকটাই দেখা যাচ্ছে খুব একটা বোঝা যাচ্ছে আমাদের গ্রামটা খুবই সুন্দর তার কারণ এইদিকে বাড়ির তুলনায় গাছপালাই অনেক বেশি 
খেতেও অনেক ভালো লাগে এখন সবাইকে পরিচয় করাই দেব সূর্য মামার সাথে এই হলো সূর্য মামা অনেক সুন্দর তাই না এখন হচ্ছে সন্ধ্যা নেমে আসতেছে তাই সূর্যটা ডুবতে বসেছে এখন আমরা চলে যাব যেহেতু সন্ধ্যা সন্ধ্যার টাইমে চাঁদে থাকা ভালো না সবাই বলে তাই নেমে যাচ্ছি এইখানে মনে হচ্ছে অনেক আলো কিন্তু প্রায় সন্ধ্যায় একটু পরে মাঘ দেবে রাজান দেবে আমি একটু করে রান্না করতে বসছি আর সবাই আমাকে কি পরিমাণ জ্বালাইতেছে তোমরাই শোনো আমি বয়সটা স্কিপ করলাম না বাকি বয়স গুলা দিলাম না স্কিপ করে নিলাম কারণ ওইগুলা শুনলে যে কি বলবে আমাকে পরে ধোনা চলবে আমার পিঠের উপর যাই হোক একটু একটু করে এরকম অনেক বয়সে আমি আমার ব্লগের মধ্যে রেখে দিছি সবাই যেন পরবর্তীতে কেউ আমাকে না জ্বালাইতে পারে ভিডিও করার সময় মূলত আমাকে এরকম বলার কারণ যখন বাবু উঠে গেছে আমি দুষ্টমি করে ভিডিও বানাইতে বসছি সেই জন্যই আমাকে এরকম অত্যাচার করে কথা বলা এবারে যখন শীতে বাড়িতে যাই আমরা অনেক অনেক মজা করি যত রকমের শীতের পিঠা আছে পায়েস আছে সব কিছু আম্মুকে দিয়ে তৈরি করাই এটা হয়েছে রসের পায়েস আমরা শীতে যত রকমের পিঠা খাইছিলাম একটু একটু করে আমি ভিডিও করছি কয়েকটার রসের পায়েস কে কে পছন্দ করো এই যে আমার কিন্তু অনেক পছন্দ এরপর হচ্ছে আমাকে দিয়ে এই পিঠাটা মানে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে পুয়া পিঠা বলে সরি সরি পুয়া পিঠা না এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামবাসায় হয়েছে হন হিডা হন হিডা বুঝছো তোমাদের ওইদিকে কার জেলায় কি বলে জানাবা এই যে পিঠা কিলো অনেক সুন্দর হয়েছে তবে আমার জন্য আমি ভালোভাবে বানাইতে পারিনি আমি অনেক বিরক্ত করতেছিলাম ভিডিও নিয়ে এটা হয়েছে সাঞ্জো সাঞ্জো অনেক কাজ করে ফেলতেছে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেছে এটা হচ্ছে সাবর পিঠা কে কে খাইস এই পিঠা গুলো এবার ভালো হচ্ছে রোদে শুকার দেয় রোদে শুকানোর পরে হচ্ছে তেলা ভাজি করে মজা আছে খাইতে কিন্তু এবার রান্না হবে দুধ চিতই পিঠা আর এই পিঠাটা বানানোর জন্য প্রথমত চিতই পিঠা বানিয়ে নিতে হবে এরপরে তরল দুধ নিয়ে নিলাম তরল দুধের মধ্যে এক চামচ দিয়ে দিলাম খেজুরের গুড় এরপরে দিয়ে দিলাম গুঁড়ো দুধ এটা হচ্ছে অপশনাল এরপরে একে একে চিতই পিঠা দিয়ে দিলাম যখন দুধটা অনেকটা ঘন হয়ে আসছে তারপরে একটা একটা করে চিতই পিঠা দিয়ে দিলাম এরপর উপর দিয়ে নারিকল করানো তারপর হচ্ছে গুঁড়ো দুধ অ্যান্ড সামান্য পরিমাণে খেজুরের গুড় দিয়ে কিছুক্ষণ পর রান্না করে নামাই নিলাম 
এই পিঠাটা অনেক মজা হয়েছে আর এই পিঠাটা বানাইছি আমি আমি রান্না করছি ভাই বোন আমি বানাইছি বিদায় বলতে অনেক মজা হয়েছে সিরিয়াসলি অনেক মজা মিষ্টি খাওয়ার পর জানা খেলে ভালো লাগে তাই খেয়ে নিলাম চকুটি এবার আমরা বানাবো পাপা পিঠা হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেছে এই জন্য অন্ধকার হয়ে গেছে গরম গরম পাপা পিঠা কে কে খাবার চলে আসো সবার দাওয়াত এবার আমরা নেভেলে যেভাবে পেঁয়াজু ভাজি করে ওইভাবে পেঁয়াজু খাবো নেভেলের পেঁয়াজু অনেক 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 মজা তাই ট্রাই করতেছি ওইভাবে বানানোর আর এই পেঁয়াজুটা খেতে ইচ্ছে করছে আমার বড় আফু বড় আফুর জন্যই বানানো এই পেঁয়াজু বানানোর সময় কাহিনী কি হয়েছে আমি শুধু ক্যামেরায় ধরতেছিলাম ভিডিওই বানাইতেছিলাম এদিক দিয়ে সবাই গরম গরম খেয়ে নিচ্ছে আর আমাকে ভুগতেছে সবাই বলতেছে ও ভিডিওই করে করে খাওয়ার দরকার নেই এই বলে সবাই শুধু খেতে দিতেছিল আমাকে এটা হচ্ছে সাঞ্জু সাঞ্জু বাঁচতেছিল আজকে তৈরি করব হচ্ছে নারিকেলের পিঠা এটাকে আমাদের এদিকে বলে নারিকেল বর এই পিঠাটা অনেক মজা এটা হচ্ছে আমাদের টুনটুনটা নারিকেলের পিঠা বানানোর শেষ এবার আমরা খাবো যে তিলের পিঠা তিলের পিঠা কে কে খাইছো এর হচ্ছে প্রথমত তিল ভেঙে নেয় এবং কি চাউল ভেঙে এরপর হচ্ছে গিয়ে গুড় দিয়ে খেজুরের গুড় দিয়ে নারিকেল দিয়ে সব কিছু একসাথে মেখে এরপর হচ্ছে গিয়ে যেভাবে হচ্ছে নারিকেল ভরের খামির তৈরি করে ওইভাবেই হচ্ছে খামিরটা তৈরি করে একে একে এগুলো দিয়ে তারপর হচ্ছে একটু একটু চোলার মধ্যে টেলে নেয় এবার হচ্ছে এই পিঠাটা বানায় আমরা এটাকে তিলের পিঠা বলি পিঠা বানাইতে বানাইতে সবার খিদা লেগে গেছে এই জন্য সবাই সিঙ্গারা খাচ্ছিল সবাই একসাথে বানাইছে তো ওই জন্য কোনো কষ্ট হয় নাই এটা একদিনে বানানো হয় না আমরা গ্রামে এবার প্রায় বিশ দিনের মতো ছিলাম এক একদিন এক একটা খাওয়ার এটা হচ্ছে গিয়ে সাইনিয়া পিঠা বলে আমাদের এদিকে বা মেরা পিঠা এই দুইটাই জানি এই পিঠার নাম আর কি বলে আমি জানি না এটা হচ্ছে বিন্নি বিন্নি ভাত কে কে খাইছো আর বিন্নি ভাত আমি পছন্দ করি হচ্ছে দুধ দিয়ে জন্য দুধ দিয়ে খাচ্ছি পিঠার পালা শেষ আর পিঠা দেখালে সবাই আমাকে মাই দিবে পিঠা দেখাতে দেখাতে ভিডিও শেষ হয়ে যাবে এবার হচ্ছে বর্তার পালা আমরা হচ্ছে কি অনেক ধরনের বর্তা থাকে দু একটা শেয়ার করলাম তার ভিতরে এটা হচ্ছে কি চালতার বর্তা আর বর্তা বানানোর জন্য ফার্স্ট হচ্ছে সাঞ্জো ও অনেক ভালো অনেক মজার বর্তা বানাইতে পারে বর্তার মধ্যে দিতে হবে যে ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ ওটার জন্য আমরা চলে আসলাম আমাদের বাগানে বাগান থেকে আমরা তাজা তাজা ধনিয়া পাতা নিয়ে যাব এবং কি কাঁচা মরিচ নিয়ে যাব আমি আর আমার বোনের মেয়ে চলে আসলাম নিয়ে যাওয়ার জন্য
আমার এক হাতে মোবাইল ছিল তো তাই একটু ডং করে করে তুলতেছি কেউ কিছু মনে করল না নেওয়া শেষ এবার আমরা চলে যাচ্ছি এই পাকে দেখতেছি দুটো কমলা দসছে বাগানে এটাকে একটু করে ক্যামেরা বন্দি করলাম এটা হচ্ছে বত্তার শাক এটাকে একটু ক্যামেরা বন্দি করলাম এমন ভাবে সবাই খাচ্ছে দেখ সবাই বলবে যে জীবনে খাই নেই কেউ কখনো আসলে বর্তাটাই এমন খুবই মজা হয়েছে এই জন্য কারাকারি করে সবাই নিয়ে যাচ্ছিল সব এখানে সঞ্জু আর আমার কাজিন একটু করে ব্যাডমিন্টন খেলতেছিল ওদেরকে একটু করে ক্যামেরা বন্দি করলাম এখন হচ্ছে গেস্টের জন্য রান্না করা হবে অনেক গেস্ট আসবে বাসায় বাসানো তৈরি বাড়িতে এই জন্য আমি একটু করে কাজটা রান্না করতেছিলাম সবার জন্য এই ব্লগটা যদি আমার বাড়ির সবাই দেখে কি পরিমাণ বকা খাবো আমি নিজেও জানি না না বলে এই অবস্থায় দেখে আমি ক্যামেরা বন্দি করে ফেললাম দেন এটা দিয়ে দিলাম যেন এটা স্মৃতি হিসাবে থাকে তাই এখানে হচ্ছে আমাদের বাড়ির প্রায় সবাই আছে আমার ভাবি আজকে হচ্ছে আমরা পিকনিক করব বাড়ির সবাই মিলে ওই জন্য সবাই মিলে একসাথে কাটা কুটা করতেছিলাম আমি হচ্ছে পেঁয়াজ কাটতেছি আর পাশে হচ্ছে আমার আন্টি আন্টি হচ্ছে মুরগি কাটতেছে তার পাশে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার কাজিন ও মুরগি কাটতেছিল এই যে এটা হচ্ছে আমার কাজিন কাজিন বলেন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বলেন সব কিছু একমাত্র বেসমেন্ট আমার একমাত্র কাজিন আমরা কিন্তু কাজিনটা অনেক জন সবাই রাগ করবে এই ভিডিওটা দেখলে একমাত্র কাজিন বলতেছি তাই মূলত হচ্ছে একমাত্র বেসমেন্ট আমরা কাজিন হচ্ছে অনেকজন পুরা সবাই একসাথে হলে বিয়ে বাড়ি শুরু হয়ে যায় এতজন কাজিন আছি আমরা এটা হচ্ছে আমার সুপ্রিয় আমার সুপ্রিয় কাজ করতেছে দেখি রোশন করতেছে এই তুমি ডিস্টার্ব করবা না যাও এটা হচ্ছে ভাবি ভাবি এটা হচ্ছে আমি না আসো তাহলে না আসো ভাবি কি কাজ করছে এই ডিস্টার্ব করবা না সরো এটা তো বড় সর ওইদিকে রান্না হচ্ছে আর এইদিকে আমরা বত্তা বানানোর জন্য কেক গাছের মধ্যে কি পাই সব খোঁজাখুঁজি চলতেছে যে যেটা পেয়ে ওটা নিয়ে আসবো আর বত্তা তৈরি করবো সবাই একসাথে মজা করে খাবো তাই 
যখন আমরা এগুলা নিতে যাই তখন একটা কাহিনী হয় এখানে হচ্ছে রাস্তায় একটা স্টিপস পড়েছিল এই যে স্টিপসটা তো এই যে গাছের নিচে তো সবাই বলতেছে যে এই যেহেতু এটা এখানে পড়া ছিল নেওয়া যাবে না মনে হয় ভূতে রাখছে এরপরে ওই সিপটা আবার এখানেই সুরে ফেলে দেয় কেউ নেয় না এটা এই যে এই সিপসটা এইভাবে বাড়ির সবাই মিলে একসাথে বস্তা খাওয়ার মজাই আলাদা অনেক অনেক মজা হয়েছে এই বত্তাটা তৈরি হয়ে গেল আমাদের রান্না এই শীতে বেশি মজা হয়েছে তার কারণ এবার শীতে আমরা সবাই একসাথে হয়েছি জ্যাঠাত বোনরা সবাই এবং কি ভাবিরা ভাবিদের আত্মীয়রা সবাই বাড়িতে অনেক বেশ ছিল ওই জন্য অনেক মজা
হ্যাঁ <laughs> 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 সবাই চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে যে আমার ভাবি মানে আমার মেজ ভাইয়ার শ্বশুর বাড়ির লোকজন সবাই ওরা সবাই হচ্ছে ঢাকায় থাকে ঢাকে না ওদের বাড়ি হচ্ছে ঢাকা তো ওরা সবাই চলে যাচ্ছে ওখানে কয়েকদিন ছিল একে একে সবাই চলে যাচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আমার মেজ ভাইয়া এটা হচ্ছে আমার ভরা জেঠু এই সাথে সাথে আমরাও চলে যাচ্ছি সবাই যখন একসাথে হয় তখন অনেক ভাল লাগে যখন চলে যায় তখন খুবই মন খারাপ হয় আর এইবার অনেক মজা হয়েছিল বাড়িতে তাই একটু বেশি মন খারাপ হচ্ছিল যখন যাচ্ছিলাম গাড়িতে অনেক মন খারাপ ছিল একটু করে কান্নাও চলে আসছিল সবার জন্য আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন পরবর্তী ব্লগ দেখা পর্যন্ত টাটা বা বাই